हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स तो आज हम अपना हमारा जो पहला लेक्चर वन था वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है पूरा हमारा लीनर इन इक्वालिटीज़ पूरा ख़त्म हो चुका है मतलब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स हमारा ख़त्म हो चुका है तो आज से हम अपनी सेकेंड यूनिट शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज सेट ठीक है आज से हम लोग अपना सेट चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले हैं ठीक है तो देखिए सेट बेसिकली क्या होता है ना पहले मैं आपको बता दूँ कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ठीक है रिप्रेजेंट हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे ठीक है सेट की अगर मैं बात करूं तो सेट बेसिकली हम दो तरीके से दिखाते हैं देखिए पहला होता है हमारा डिस्क्रीट सेट डिस्क्रीट ठीक है क्रिएट नहीं है क्रिएट देखिए पहला आता है आपका डिस्क्रीट सेट और सेकेंड आएगा आपका कॉन्टीन्यूस सेट ठीक है आपको याद होगा हम लोगों ने बेसिक में ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पढ़ा हुआ है ठीक है तो अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूं तो डिस्क्रीट में आता है आपका करली ब्रैकेट और कॉन्टीन्यूस सेट में आएगा आपका ओपन एंड क्लोज ठीक है डिस्क्रीट सेट में आएगा आपका करली ब्रैकेट और कंटिन्यूस सेट में आएगा आपका ओपन और क्लोज ठीक है अब सेट होता क्या है देखिए सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है ठीक है सेट डिनोट किससे होता है डिनोट सेट को आप हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से कैपिटल लेटर है ना डिनोट हमेशा कैपिटल लेटर मान मान लीजिए मैंने एक सेट बोला ए ये सेट ए है देखिए कैपिटल लेटर हो गया ठीक है और ये जो करली ब्रैकेट या तो आप ऐसे लिखेंगे सेट ए सेट ए इक्वल टू ऐसे करके डिस्क्रीट सेट है ये ना हमने यहाँ कर ली ब्रैकेट लगा दिए या फिर अगर आपको कॉन्ट्रेंस में दिखाना है तो आप ऐसे दिखाएंगे सेट ए इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में दिखा दीजिए या क्लोज में दिखा दीजिए ये तरीका है ठीक है तो अब इसमें मतलब क्या है हम लोग उस पर भी चलते हैं कि इसका इन सब को करते कैसे सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट सेट की कि डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या है ठीक है डिस्क्रीट सेट देखिए अगर मैंने सेट तो लिखा डिस्क्रीट सेट में मैंने लिखा उसके अंदर ए भी लिख दिया ठीक है तो देखिए अगर डिस्क्रीट सेट के अंदर ए भी लिखा है तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ यही है सिर्फ यही है मान लीजिए अगर मैंने यहाँ ए और बी जैसे लिखा है अभी ऊपर का तो मैंने बोला कि ये जो ए बी है मतलब इस सेट के अंदर सिर्फ ए और बी ही प्रजेंट हैं इस सेट के अंदर ए और बी ही प्रेजेंट है मतलब ना तो ए के पहले कुछ है ना बी के बाद कुछ है ना इन दोनों के बीच में कुछ है देखिए कॉमा लगा है बीच में ना कॉमा कॉमा क्यों लगाते हैं एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमे कॉमा का यूज करते हैं ठीक है और सेकेंड हम लोग बात करते हैं देखिए ये हो गया मान लीजिए सेट ए आपके पास है सेट ए जिसके अंदर ए बी लिखा हुआ है तो इन ए बी को क्या बोलते हैं इस ए बी को बोलेंगे हम लोग एलिमेंट ठीक है एलिमेंट है ना ये जो सेट करली ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा रहता है उसको हम एलिमेंट पढ़ते हैं ठीक है वो एलिमेंट ऐसे लिखे हैं और इनको सेपरेट करने के लिए मतलब ए और बी को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने कॉमा का यूज़ किया अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेटर तरीके से आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं पहले अच्छा इसका हमने क्या बताया कि करली ब्रैकेट के अंदर अगर ए बी लिखा है तो हम क्या बात करेंगे सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे इनके अलावा किसी की बात नहीं करेंगे और दूसरा क्या था अगर मान लीजिए मैंने ओपन लिखा ओपन ए बी ठीक है तो इसका ये मतलब है कि ए और बी है ना बिटवीन बिटवीन ए एंड बी है ना मान लीजिए जैसे अब ए बी में तो आप समझेंगे नहीं अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ मान लीजिए वन और फाइव लिख दिया मैंने ठीक है तो इसका ये मतलब है कि बिटवीन वन एंड फाइव वन एंड फाइव ठीक है एक और पाँच के बीच में जितने भी नंबर आते हैं इंटीजर आते हैं ठीक है नंबर और इंटीजर में फ़र्क है बता चुका हूँ मैं नंबर मतलब कुछ भी ठीक है वन ये नंबर लाइन है ये वन है ये आपका वन है ये आपका फाइव है इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं इनफाइनाइट नंबर आएंगे लेकिन इंटीजर इंटीजर होगा टू थ्री और फोर ठीक है तो अगर मैं वन और फाइव के बीच में बात करूँ तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं ठीक है और वो सारे नंबर वन और फाइव के बीच में इसमें प्रजेंट होंगे बट वन और फाइव प्रेजेंट नहीं है ठीक है मतलब हमें इसे बोलने की जरूरत ही नहीं कि वन और फाइव प्रेजेंट नहीं है हम बस इतना बोल देंगे 
कि वन और फाइव वन और फाइव के बीच के सारे नंबर हैं अगर बीच की बात हो रही है अगर मैं आपसे बोलूँ कि वन और फाइव के बीच में सब तो उसके बीच का ही होगा फिर वन और फाइव हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वन और फाइव को हटा दो ये बोलने की जरूरत नहीं हम लोगों को ठीक है तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि वन और फाइव के बीच के सारे नंबर मतलब सारे नंबर हाँ अगर आपसे बोलता कि कोई इंटीजर तो वन और फाइव के बीच में इंटीजर केवल तीन है तीन टू थ्री फोर इंटीजर है कोई आपसे बोलता है वन और फाइव के बीच में नंबर कितने तो वो इनफाइनाइट है ना इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर है इनफाइनाइट नंबर है बट इंटीजर कितने हैं इंटीजर केवल टू थ्री फोर है ठीक तो ओपन ब्रैकेट का ये मतलब है चलिए अब आगे बढ़ते हैं जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा कॉन्टिनेंस में वन और फाइव तो जैसे ओपन में क्या हो रहा था वन और फाइव हटा दिया था हम लोगों ने जिस तरह वन और फाइव हटा दिया था यहाँ नहीं हटाएंगे यहाँ का ये मतलब है यहाँ का ये मतलब है कि वन और फाइव के बीच के जितने नंबर हैं वो तो प्रेजेंट हैं बट ये दोनों भी प्रेजेंट हैं ठीक है तो ये हम लोग बेसिक में भी देख चुके हैं पर इसको हम थोड़ा एक बार अब अच्छे से देख लेते हैं देखिए अगर मैं यहाँ लिखूँ देखिए यहाँ लिखा मैंने टू थ्री ठीक है फिर एक बार लिखा मैंने टू थ्री फिर मैंने लिखा टू ये क्लोज में लिख लेते हैं ठीक है टू थ्री फिर मैंने एक बार लिखा टू ओपन थ्री क्लोज फिर एक बार लिखा टू क्लोज थ्री ओपन ये पांच तरीके से इनको नंबर लाइन पे दिखाना है ये रही आपकी नंबर लाइन ये रहा आपका टू ये रहा आपका थ्री सबसे पहले यहाँ लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर टू और थ्री है तो इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे सिर्फ दो डॉट बना देंगे ये डॉट बन गए ठीक है फिर उसके बाद टू थ्री ओपन में है टू थ्री ओपन में तो ये ओपन सर्कल और ये ओपन सर्कल ठीक है फिर टू थ्री क्लोज में बोला उसने तो ये क्लोज में ले लीजिए यहाँ पे ऐसा ये क्लोज आ गया ठीक है फिर उसने बोला टू ओपन थ्री क्लोज तो ये टू ओपन ये थ्री क्लोज यहाँ पे ऐसा और फिर बोला टू क्लोज टू क्लोज थ्री ओपन ठीक है तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन है कि करली को सिर्फ दो से दिखाते हैं दोनों ओपन हो तो ऐसे दिखाएंगे दोनों क्लोज हो तो ऐसे दिखाएंगे एक ओपन एक क्लोज हो तो ऐसे और एक क्लोज एक ओपन हो तो ऐसे ये तरीके हैं इसको दिखाने के ठीक है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल इस तरीके से चलते हैं ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि सेट क्या होता है वट इज सेट सेट का रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया है ना तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं तो इसका डेफिनेशन है वेल वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट सेट मतलब एक ऐसा सेट जो एक पूरी तरह से डिफाइंड हो है ना जैसे हम स्कूल के टाइम पे स्कूल की जो किताबों का एक सेट लेके आते हैं ठीक है तो सेट के अंदर वो जो बुक्स होती हैं बुक्स का जो सेट होता है वो पूरी तरह से डिफाइंड होता है डिफाइंड का मतलब क्या आपने देखा होगा जब स्कूल का सेट आता है तो स्कूल के सेट में जो बुक्स वगैरह रखा जाती है ठीक है मतलब आप ये समझिए कि सेट में कोई चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए रिपीट नहीं होना चाहिए मतलब आपने देखा होगा जब बुक्स का सेट आता है तो मैथ की बुक दो बार थोड़ी ना आती है मैथ की बुक तो एक ही आती है ना तो पूरी बुक्स के अंदर जो सेट आते हैं उसमें सारी बुक्स एक एक ही होती हैं कोई भी बुक रिपीट नहीं होती तो अगर किसी भी सेट में कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो वो सेट नहीं कहलाएगा ठीक है तो उसी तरह से हमने क्या बोला कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट मतलब जब सेट बनेगा तो चीज़ें पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए है ना पूरी तरह से उसको आपको वेल uh, डिफाइंड well करना पड़ेगा ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमने क्या बोला कि सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ठीक है तो देखिए बेसिकली सेट दो तरी, दो तरीके का होता है ठीक है हम सेट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ है ना हम लोग लिखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है ना दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं पहला होता है आपका रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म ठीक है सेकेंड होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म ठीक है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे रोस्टर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म क्या होता है 
ठीक है हमारे पास दो से दो है सेट हमने पढ़ा कि सेट सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो आप कितने तरीके से बताते हैं रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म ठीक है और सेट के लिए हमने डेनोशन देखा सेट हमेशा कैपिटल लेटर से होता है और जो भी एलिमेंट होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से होते हैं ठीक है और सेट के लिए जो नोटेशन होता है वो क्या होता है या तो करली ब्रैकेट होगा या स्मॉल या आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की ठीक है ठीक है रोस्टर फॉर्म में कोई इसकी फॉर्मल डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जैसे इसमें क्या होगा कि आपको एक स्टेटमेंट लिखी रहेगी क्या लिखी रहेगी स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स ठीक है ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स है ना कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट तो मान लीजिए मैंने सेट ए बोला ठीक है अब वॉवल्स कितने होते हैं हमारे पास पांच होते हैं ए ई आई ओ यू है ना सेट नोटेशन में हम लोग इस वाले सेट में सिर्फ कली ब्रैकेट का ही यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा ठीक है हम लोग ओपन और क्लोज का यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे करली ब्रैकेट का ही यूज़ करेंगे है ना तो आपने लिख दिया कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ठीक है सेकंड मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ठीक है नेचुरल नंबर लेस देन टेन लेस देन टेन ठीक है दस से कम नेचुरल नंबर लिखने आपको है ना दस से कम नेचुरल नंबर लिखने तो आपने बोल दिया सेट ए और दस से नेचुरल नंबर कितने आपको पता है वन से लेकर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है ना टेन से कम बोला था तो टेन नहीं लेंगे सिर्फ नाइन पर रोक देंगे ठीक है अच्छा अब आपसे अगर बोला जाए ऐसा सेट ऑफ प्राइम नंबर अगर मैं आपसे बोलूं सेट ऑफ प्राइम नंबर सेट ऑफ प्राइम नंबर मान लीजिए मैंने लिखा लेस देन टेन तो क्या हो जाएगा सेट ए इक्वल टू प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं सबसे पहला होता है टू फिर आता है थ्री फिर आएगा फाइव फिर आएगा सेवन और ऐसे कुछ करके ठीक है तो इस टाइप से ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है रोस्टर फॉर्म में क्या दिया रहेगा कि आपको एक स्टेटमेंट दी रहेगी उस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और सभी एलिमेंट जितने भी आप एलिमेंट लिखेंगे उनको कॉमन से सेपरेट करके लिखना है दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म ठीक है अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म कुछ नहीं होता बस रोस्टर का उल्टा कर दीजिए आप तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेट बिल्डर फॉर्म ठीक है सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है एक टाइप से रोस्टर फॉर्म की तरह रहता है बस उल्टा करना है उसको उल्टा कैसे करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या करेंगे कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या दी रहेगी एक रोस्टर फॉर्म की तरह आपको दिया रहेगा और उसको स्टेटमेंट में लिखना है आपको ठीक है तो चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं अब ये देखिए ये आपको ये रोस्टर फॉर्म में तीन दिए सेट मैंने आपको ये तीन सेट रोस्टर फॉर्म में लिखे इनको ये तीनों रोस्टर फॉर्म में अभी लिखे हैं इनको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है कैसे करूँ आप सबसे पहले इधर देखिए क्या लिखा है ये थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व है ना मतलब एक टाइप से थ्री का टेबल चल रहा है यहाँ पे तीन का पहाड़ा है ना थ्री का टेबल चल रहा है तो आप कैसे बोलेंगे इसे इसे सेट बिल्डर में लिखने के लिए लिखेंगे पहले एक्स फिर ये दो डॉट आएंगे इन दो डॉट को हम बोलते हैं सच दैट है ना एक्स सच दैट एक्स है ना एक्स इज कुछ इस तरह से है ना आप ऐसे बोलेंगे एक्स X जो है X कुछ इस तरह है कि X है ना आप ऐसे बोले X सच दैट X X क्या है X जो है वो है आपका मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब थ्री एन है है ना थ्री एन है X सच दैट X X इज सच दैट X की वैल्यू क्या है थ्री एन है है ना जहाँ पे n जो है ये जो n है ये आपका फोर है और फोर से कम है ये जो n है फोर और फोर से कम है आप रख के देख लिए n n की वैल्यू वन रखेंगे थ्री मिलेगा n की वैल्यू टू रखेंगे सिक्स मिलेगा n की वैल्यू थ्री रखेंगे नाइन n की वैल्यू फोर रखेंगे ट्वेल्व मिल जाएगा मतलब आपको n की वैल्यू या तो चार रखना है या चार से कम रखना तो ये पहले वाले का आपका कन्वर्ट हो गया सेट बिल्डर में सेकेंड वाला देखिए फिर अब यहाँ पर फिर वही लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स ये तो हर जगह आएगा ठीक है अब यहाँ देखिए आप क्या चल रहा है वन फिर फोर फिर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव और सो वन ये डॉट डॉट का मतलब है इस ये जो डॉट डॉट लगे हैं इनका मतलब होता है सो ऑन 
ठीक है तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि जो आपको स्क्वायर दिख रहा है टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ठीक है आप इस तरह से बता सकते हैं ठीक है या फिर दूसरा तरीका और है एक और तरीका है आप ऐसे बोल सकते हैं इसको x सच दैट x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर है ना जहाँ पे n जो है बिलोंग करेगा किसको नेचुरल नंबर को ये भी तरीका ठीक है n स्क्वायर है ना जहाँ n किसको बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को ठीक है एक तरीका ये हो गया था अब ये तीसरा वाला ये देखिए ये कैसे लिख सकते हैं आप लोग x सच दैट x ये फाइव की पावर वन ये फाइव की पावर टू थ्री फोर तो हम ऐसे बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू फाइव की पावर n जहाँ पे n बिलोंग करेगा किसको बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को है ना क्योंकि एक जगह भी नेगेटिव नहीं है इसलिए हर जगह नेचुरल नंबर लेना है आपको कहीं भी फाइव की पावर नेगेटिव नहीं है इसलिए सारे जितने भी नंबर हैं पॉजिटिव हैं पॉजिटिव होने के कारण सबकी पावर क्या पॉजिटिव है पॉजिटिव मतलब ये जो एन है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और एन कहाँ तक जा रहा है एन कहाँ तक जा रहा है ये एन जा रहा है आपका फोर एन की वैल्यू जो है वो आपको फोर या फोर से कम रखनी है तो ये सेट बिल्डर फॉर्म के तरीके हो गए ठीक है आपको रोस्ट अब आपने सीख लिया कि आपको रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करना है और सेट बिल्डर को रोस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है